Et nous avons choisi de regarder le sol ici parce que c'était tout à fait ce que les jardins de terre et humanisme étaient lors de l'achat en l'an 2000. Une vigne, toujours travaillée, toujours désherbée, gros passage de machines, passage de pesticides, d'engrais et un sol qui s'érode. Il y a très très peu de, de profondeur facilement traversable, on va dire suffisamment fertile. Il y a très très peu d'activité biologique au sens vers de terre et autres. On voit une terre très très minérale. Et on voit quoi On voit le caillou qui monte. Autrement dit, la terre descend ou part vers les, les fossés et, et les voisins et les cours d'eau. La première couche est très sèche, ce qui est compréhensible. Et après, on retrouve des petites racines. Et de suite, on voit euh, le sous-sol. Là, on est typiquement dans des des bouts de, de terre de, qui sont normalement en grande profondeur. Donc quand on voit ça à la surface, on peut se dire qu'il y a eu 20, 40, 60 cm de terre qui sont partis en... Regardez ce que l'on voit là. Je tire sur des racines, on va dire de surface. Non, elles sont à la surface, mais elles devraient être en profondeur. Elles devraient être à 10, 20, 30 cm de profondeur. L'érosion est tellement forte qu'elle commence à remettre les racines souterraines à l'air alors qu'on est déjà dans la butte. Et on voit l'ancien terrain qui avait 10, 20, 30 cm de plus. Et tout... Nous sommes ici dans le verger potager, le jardin où nous avons fait le plus d'efforts à l'aide des stagiaires et bénévoles. Nous avons fait des cultures sur but, travaillé à l'aérobèche pour aérer le sol sans retourner les couches de sol, apport de compost, paillage, engrais vert. Et d'année en année, le sol s'est structuré, devenu de plus en plus fertile. Et maintenant, nous avons de plus en plus de beaux légumes en bonne santé. Là, on a ce que j'appellerais, moi, un sol structuré. Et un sol profond, on va le voir. Et il est profond parce qu'il s'est amélioré à partir du haut. Donc, on est dans les trois améliorations potentielles du sol. Compostage, paillage et engrais vert. Donc, trois types d'activités biologiques qui vont nous faire... Ben une structure absolument merveilleuse. Donc, voilà, c'est qu'on a du grumeau noir, euh, humide, frais, et il reste toujours rond et grumeleux. Mais là, on est dans une couleur de, de terre de jardin, entre brun et noir, qui est tout à fait euh, une preuve indiscutable d'amélioration au niveau de la gestion des matières organiques et du fer. Un beau grumeau, et on a une bonne odeur de de terre travaillée et régulièrement compostée. De voir les, les 20 premiers centimètres, ben pour voir que quasiment tous les légumes peuvent de suite trouver une, une terre fertile et, et agréable pour tous les, aussi bien pour les jardiniers que pour les producteurs de fleurs.